ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இந்த டாபிக் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் நம்ம நிறைய விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ பி என் ஜங்ஷனை பார்த்துருந்தோம் அதனுடைய ரிவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபார்வர்ட் பையஸ் இது எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஃப் வேவ் ரெக்டிவேர் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபேர் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு ஸோ இது என்ன அப்படின்னா பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம் நம்ம இந்த பி என் ஜங்ஷனுடைய கேரக்டர்ல பார்க்கும் போது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பி என் ஜங்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் அந்த பி என் ஜங்ஷன் அதாவது ஒரு செமி கண்டக்டர் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதே வந்து ரிவர்ஸ் பயஸாக இருக்கும்போது இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அ இன்சுலேட்டர் அப்படின்றதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் ஸோ அதில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு கிராஃப் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ என்ன கன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண போது ஃபார்வர்டு பயஸ் அதாவது ஃபார்வர்ட் பயஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு பிஎன் ஜங்ஷன் இருக்கு ஜஸ்ட் பிஎன் ரைட் ஸோ இந்த ஜங்ஷன் டையோட் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல லெட் மீ சே திஸ் இஸ் பி டைப் அண்ட் என் டைப் ஸோ இந்த மாதிரி நான் அந்த பி ரைட்டா ஸோ பி டைப்பில் நான் பாசிட்டிவோ அண்ட் என் டைப்பில் நம்ம நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் நம்ம ஃபார்வர்ட் பயஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் இந்த இடத்துல நான் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப 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 மினிமமாக எனக்கு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ லெட் மீ சே ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு கோடு போட்டுருவோம் ஸோ டபுளாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வோல்டேஜ் ஃபார்வர்டில் நம்ம வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கரண்ட்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் ரைட்டாக ரொம்ப மைல்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பார்த்தோம்னா அண்ட் மில்லி ஆம்பியரில் நம்ம மெஷர் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு சட்டின் பாயிண்டில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போதும் அதில் எனக்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபார்வர்டு அதாவது அந்த கரண்ட் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக ரொம்ப விகாரசி இருந்தது இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லும் அப்படின்னா த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதே சமயம் நம்ம ரிவர்ஸ் பையஸ் இல்லையா ஸோ ரிவர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பி என் ஜங்ஷனில் பார்க்கும்போது அதே தான் பட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஹேவிங் பாசிட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் நம்ம நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் இது வந்து நெகட்டிவ் ரைட் ஸோ நம்ம அந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம போட்டிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ரிவர்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துலையும் நான் கரண்ட்டை கொடுக்குற விச் மீன் வோல்டேஜ் கொடுக்குற வேரியபிள் வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இதுலேயுமே வந்து எனக்கு சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்போ இந்த மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து வில் ப்ரொடியூஸ் வெரி 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 லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் வி மெஷர்டு பை யூசிங் மைக்ரோ ஆம்பையர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நான் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கரண்ட்டை சுத்தமாக இன்க்ரீஸ் ஆகலை அண்ட் இதோடு நம்ம அதை முடிச்சிருந்தோம் பட் இதையும் தாண்டி நமக்கு இன்னொரு விஷயம் இங்கே இருக்குது அந்த இதை தான் நம்ம பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா அப்போ அந்த இடத்துல நான் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ண 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 என்ன ஆகுது எனக்கு ரிவர்ஸ் கரண்ட் வந்து வருது அதாவது ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு அந்த ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் மினிமமாக வந்த அந்த கரண்ட் வந்து சடனாக இங்கே ஃபார்வர்ட் பயஸில் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி ரேப்பிடாக எனக்கு இந்த இடத்துல கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதை நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இடம் வரைக்கும் இட் ஹோல்ட்ஸ் ஒரு ஒரு ரொம்ப மினிமம் மைக்ரோ ஆம்பியரில் நம்ம மெஷர் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இட் இன்க்ரீசஸ் த கரண்ட் ரேப்பிட்லி அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அந்த வோல்டேஜுக்கு மேலே இதனால் இருக்க முடியாது இதனால் தாங்க முடியாது இட் பேர்ஸ்ட் அந்த டயோடு வந்து வெடிச்சிருது இல்லை புகஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த வோல்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோதான் கொஞ்சம் ரொம்ப மைல்டாக வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே கரண்ட் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறத நம்
பிரேக் டவுன் ஸோ இப்போ இந்த ஜீனோ பிரேக் டவுன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு செமி கண்டக்டரில் வந்து ஹெவிலி டோப்டு ரொம்ப அதிகமாக டோப்டு பண்ணியிருப்போம் டோப்டு அப்படி டோப்பிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஒரு செமி கண்டக்டரில் நம்ம இம்பியூரிட்டியை ஆட் பண்ணும்போது அந்த செமி கண்டக்டர் இல்லையா அதனுடைய கண்டக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம பொதுவாக நம்ம இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதனுடைய கண்டக்டிவிட்டி அதாவது கரண்ட் அலோவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா இட் இஸ் அ பியோர் செமி கண்டக்டர் அந்த பியோர் செமி கண்டக்டர் அதாவது அந்த என் டைப் சாரி இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டரில் நம்ம இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து நம்ம டெட் பென்டா வேலண்ட்டை பார்த்துருந்தோம் டெட் ட்ரை வேலண்ட்டை பார்த்துருந்தோம் இல்லையோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இம்பியூரிட்டியை அந்த பியோர் இன்ட்ரின்சிங் செமி கண்டக்டரில் ஆட் பண்ணும்போது திஸ் பிகம்ஸ் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் அந்த எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டரில் நம்ம ரெண்டு விதத்தை பார்த்துருந்தோம் ஒன்று வந்து என் டைப் செமி கண்டக்டர் அண்ட் இன்னொன்று பி டைப் செமி கண்டக்டர் இந்த பி டைப் செமி கண்டக்டரில் ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அண்ட் என் சை என் டைப் செமி கண்டக்டரில் நமக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அப்போ பொதுவாக ஒரு பியோர் செமி கண்டக்டரில் நான் இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த செமி கண்டக்டருடைய கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக ஆகும் இதுதான் மெயின் ரீசன் நம்ம இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணுறது அந்த இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணுறத தான் நம்ம டோப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு செமி கண்டக்டர் இருக்கு நான் ரொம்ப ஹெவியாக டோப் பண்ணுறேன் அதாவது இம்பியூரிட்டியை நான் அதிகமாக ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ இம்பியூரிட்டியை அதிகமாக ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல டிப்ளீஷன் லேயர் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் ஸோ லெட் மீ சே எனக்கு அதுதான் ஜீனர் டயோடு அப்போ ஜீனர் டயோடு ரைட் ஸோ ஜீனர் பிரேக் டவுன் ஸோ லேட்டஸ் நம்ம ஜீனர் டயோ நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் அப்போ இந்த ஜீனர் பிரேக் டவுன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு செமி கண்டக்டர் இருக்கு அந்த செமி கண்டக்டர் வந்து நம்ம ஹெவிலி டோப்டு பண்ணியிருப்போம் ரொம்ப அதிகமாக இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதில் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ டைட்லி பாண்ட் டுகெதர் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ அப்போ இதை நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த டிப்ளீஷன் லேயருடைய வித் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ டிப்ளீஷன் லேயர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் இங்கே வந்து மூவ் ஆகும் ரொம்ப ஈஸியாக அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸ் வந்து எனக்கு இங்கேயும் ஈஸியாக மூவ் ஆகிடும் சரியா ஸோ இது தான் நம்ம வந்து இந்த ஜீனர் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வென் வி இன்க்ரீஸ் த வோல்டேஜ் இது எல்லாமே ரிவர்ஸ் தான் சரியா ரிவர்ஸ் கேரக்டர் தான் சரியா அப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் அதாவது வோல்டேஜ் வந்து நம்ம ரிவர்ஸில் கொடுக்கும்போது எனக்கு ரிவர்ஸ் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டிப்ளீஷன் லேயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ தட் நான் கொஞ்சமாக வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே தெர் இஸ் அ ரேப்பிடு க்ரோத் இல்லையா ஸோ ரேப்பிடாக எனக்கு கரண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறத நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது அது இங்கே போயிடுது இது இங்கே வருது ஸோ அப்போ பேர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிடைக்குது இல்லையா ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மூமெண்ட்டுக்கு யார் மெயின் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் முழுக்க முழுக்க இது ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஹெவிலி டோப்டு செமி கண்டக்டரில் சரியா ஸோ எந்த ரேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் செவன் வோல்ட் பர் மீட்டர் ஸோ இந்த அளவுக்கு எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெரி ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகுது சரியா ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இங்கேயும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸ் அங்கேயும் எனக்கு மூவ் ஆகுது சரியா ஸோ தெர் இஸ் அ மூமெண்ட் ஸோ விச் காசஸ் த கரண்ட் அப்போ எனக்கு கரண்ட் வந்து இங்கே ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுக்குமே வந்து ஒரு சர்டைன் லிமிட் இருக்குது அதை நம்ம ஜீனர் டயோட்டில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இது தான் இந்த ஜீனர் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இது முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவலன்ஸ் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டு தான் இருக்கும் ஸோ தட் இந்த டயோட் வந்து வில் பி சேஃப் சரியா ஓகே
வித்து வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இங்கேயும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸ் இங்கேயும் மூவ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஸோ இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் அப்போ இந்த இடத்துல நான் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் இந்த இடத்துல எனக்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே கொண்டு வரவே முடியாது சரியா அப்போ நான் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே தெர்மல் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் அதாவது அந்த லேட்டஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த பாண்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா வி நோ தட் ஸ்ட்ரக்சர் வி லேர்ன்ட் இந்த கெமிஸ்ட்ரி ரைட் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோபல் அண்ட் பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய அதாவது லாஸ்ட் ஷெல் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இன்னொரு ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேலன்ஸ் ஷெல்லில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நமக்கு தெரியும் நம்ம அது எல்லாமே டீட்டெயில் பார்த்தாச்சு இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம கோவல் அண்ட் பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால அந்த எலக்ட்ரானை பிரிக்க முடியாத பட்சத்தில் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு தெர்மல் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு ரிமூவ் த எலக்ட்ரான் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி வருது வெளியே வருது அப்போ வெளியே வர்றது மட்டும் இல்லாமல் நான் சும்மா போகாமல் நான் எல்லாரையும் இடிச்சுட்டு போயிடுறேன் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் வில் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட் அப்போ என்ன ஆகுது கொல்யூஷன் நடக்குது அப்போ இப்படி கொல்யூஷன் நடக்கும்போது இது கொல்யூஷன் ஆகுது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் அதுவும் கொலைட் ஆகுது இந்த மாதிரி கொல்யூஷன் வந்து கண்டினியூஸ் ஆக 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 என்ன ஆகுது இந்த ஹோல் டிப்ளீஷன் லேயரும் கொல்யூஷனில் கொலாப்ஸ் ஆகிடுது ஸோ இந்த ஓவரால் இந்த டயோட் இஸ் கெட்டிங் டேமேஜ்ட் மொத்தமாக போயிடும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே அப்படி கிடையாது அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து அங்கே மூவ் ஆகுது ஸோ அதில் ப்ரொவைட் ஆகு அதுக்கு நம்ம சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ ஹூ இஸ் கிரியேட்டிங் தட் ஹூ இஸ் கிவிங் தட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இது வந்து அந்த அளவுக்கு டேமேஜ் கிடையாது பட் ஒரு சட்டை லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது இதுவும் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிடும் அண்ட் வி வில் பி டிஸ்கஸிங் தட் சரியா ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் அப்படி பக்கத்தில் பக்கத்தில் கொலைடாய் 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 எனக்கு மொத்தமாக இந்த டயோடே டேமேஜ் ஆகிடுது சரியா ஸோ இது தான் நம்ம அவலன்ஸ் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீனர் பிரேக் டவுன் ஸோ பொதுவாக ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவலன்ஸ் பிரேக் டவுன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு செமி கண்டக்டர் வந்து ரொம்ப லைட்டாக டோப்டு பண்ணும்போது அதாவது ரொம்ப லைட்டாக இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ்னால எனக்கு இதில் சேச்சுரேஷன்ஸ் கரண்ட் வந்து திடீர்னு சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் தட் தட் டேமேஜஸ் த டயோட் சரியா செமி கண்டக்டர் ஸோ இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஹெவிலி டோப்ட் ஸோ வில் ஆக்ட் அஸ் அ கண்டக்டர் ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ இதில் வந்து நான் ரிவர்ஸ் கரண்ட் கொடுக்க கொடுக்க அதில் ஹை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகுது ஸோ தட் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு ரிமூவ் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் திஸ் அந்த ஒவ்வொரு ஆட்டமில் அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து வெளியே வருது ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அயனைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் அண்ட் இதில் எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் இருக்கக்கூடிய வித்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதனுடைய வித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ டென்த்து பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிட்டத்தட்ட இப்படி ஓட்டி தான் இருக்கும் அப்படின்னா சொல்லலாம் ஸோ இதில் டிப்ளேஷன் லேயர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கம்மி ஸோ இதில் ஈஸியாக வந்து வி கேன் மூவ் எலக்ட்ரான் பட் இது அப்படி கிடையாது சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்